नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्यांची खूप स्वागत आहे आज आपण पाहणार लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणाचे सत्रा दिन दोन हजार वैज्ञानिक महासाथी की परिषदे ऐवजी आरोग्य मंत्रालय देत आहे एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो महासात मध्ये कोरोना व्हायरस आहे कोविड एकोणीस त्याची माहिती जी आहे ती आपल्याला आरोग्य मंत्रालय देत आहे आणि कायदे व नियमा संदर्भामध्ये पंतप्रधान तसेच गृहमंत्री कार्यालय आपल्याला वेळेवर वेगवेगळे नियम लागत तर कोरोना काळामध्ये जी धोरण निश्चिती आणि निर्यातीत साठी जी भारताची मध्यवर्ती यंत्रणा जी आहे ती कोणती या प्रश्नाची उत्तर जे आहे ते आज नव्वद दिवसानंतर देता येणे दुरापास्त आहे तत्वतः ही यंत्रणा देखील भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद जे आहे म्हणजेच नियर काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च म्हणजे आय सी एम आर असणे अपेक्षित आहे निदान तसा समज तरी अनेकांना झाला असणार पण तसे काही ठामपणे म्हणजे भ्रष्टाचाराची स्थळे विशेषतः गेल्या काही दिवसांमध्ये या संस्थेच्या नावे प्रस्तुत झालेले दोन पाहणी आवाज विश्वासार्य नसल्याचे संस्थेने स्पष्ट केल्यानंतर अलीकडच्या काळामध्ये करोना हाताळले या संस्थेची अनुपस्थिती दिसून आल्यानंतर वैद्यक परिषद जे आहे ते नक्की काय सुरू आहे हा प्रश्न पडतो तर आपल्याकडेच करोना कोरोनाच्या बिंदू नोव्हेंबरमध्ये गाठला जाईल आणि करोनाग्रस्त विभागातील सुमारे जवळपास पंधरा टक्क्यांनी या आजाराची लागण होऊन गेली ही दोन आमदार अलीकडच्या काळात वैद्यक परिषदेने नावे दिली गेली आहे तर यापैकी पहिली बातमी तर शासकीय माध्यमांसह सर्वांसाठी महत्वाची होती आणि त्याप्रमाणे तिला वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर मानवी संस्कृत झाली पण आता चोवीस तासानंतर वैद्यकीय परिषद म्हणते की हा पाहणी अहवाल जो आहे तो आमचा माहीच आहे एखाद्या राजकीय नेत्याने आपली विधान नाकारणे यात काही नवे नसते ते तसे महत्वाचे तर अजिबात नसते पण वैद्यकीय संशोधन परिषद या उलटशीलच भूमिकाचे असे वागणे योग्य नाही संशोधन परिषदे निष्फल तर या संदर्भातील माहिती माध्यमांना परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आणि वर हा तपशील पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून पाठवले गेल्याचे स्पष्ट केले तर करोनाचा प्रसार जो आहे तो प्रमुख शहरांमध्ये वाढतोपेक्षा अधिक प्रमाणात झाला आहे त्या तुलनेत ब आणि क दर्जाच्या शहरांमध्ये त्याचा प्रसार काहीसा मर्यादित आहे असे अहवालाच्या आधारे रक्त समस्या होती तथापि हे सर्व प्रकाशित झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी परिषदेने ट्विट करून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय किंवा केंद्र सरकारच्या अत्याधिक 
रोग प्रसार नियंत्रण केंद्र जे आहे ते आधी एकत्रित केले गेले आणि ती जागतिक आरोग्य संघटनेची ही पार्श्वभूमी होती त्यासाठी एकवीस राज्यातून सत्तर जिल्ह्यांमधील चोवीस हजार जणांच्या शास्त्रांचे नमुने सुद्धा गोळा केले गेले तर करोनाचा समूह प्रसारण सुरू झाले आहे किंवा नाही काय आहे ती तपासणे अद्याप पाहण्याचा उद्देश होता कारण आपल्याकडे अनेक यंत्रणा जे आहे ते करोनाचा समूह प्रसार अद्याप सुरू झाला नसल्याचा दावा करत आहे त्याची शहानिशा या पाहणी होणे अपेक्षित होती असे वृत्त आल्यानंतर वैद्यक परिषदेने ही पाहणी साकारली आहे तीच बाब पुन्हा आता घडली या परिषदेचा अधिक हवाला देऊन वृत्तसंस्थांनी करोना साखळीचे शिबिर जे आहे ते नोव्हेंबरमध्ये गाठलेलंच गाठले जाईल असे वृत्त दिले होते त्यात केंद्र सरकारने योग्य वेळी हाती घेतलेल्या उपायांमुळे करोना अधिक पसरला तसा नाही व त्याने गुणगुणाही होतो तर हे सर्व वैद्यक परिषद तिच्या पाहणीतील विश्वास आहे तर या परिषदेच्या अधिकृत्याखाली ऑपरेशन सुसाइड ग्रुप जे आहे तो तयार करण्यात आला असून या पथकाने जे काही शास्त्रीय पाहणी केली आहे तिचा अभाव त्या नोव्हेंबरात शिखर प्रकाश आहे विद्यार्थ्यांनो पहिल्या आणि महत्वपूर्ण लेखामध्ये विज्ञान काही हे आणखीच नसते हे ठीक पण जे नाकारले ते का नाही याची कारणे ही वैज्ञानिकच देतात तर या संदर्भात हा लेख आहे तर चला सुरू करूया भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने आपली दोन अभ्यास अहवाल नाकारताना दिलेली कारणे कमकुवत आहे आणि धोरण आखणीमध्ये या संस्थेची भूमिका जी आहे ती अस्पष्ट आहे तर विज्ञानात काही अंतिम नसते हे ठीक आहे पण जे नाकारले ते का याची कारणे ही वैज्ञानिकच देतात गेल्या काही दिवसांमध्ये महासाथीची माहिती देखील परिषदेऐवजी आरोग्य मंत्रालय देत आहे एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो महासाथीमध्ये करोना व्हायरस आहे कोविड एकोणीस त्याची माहिती जी आहे ती आपल्याला आरोग्य मंत्रालय देत आहे आणि कायदे व नियमासंदर्भामध्ये पंतप्रधान तसेच गृहमंत्री कार्यालय आपल्याला तर सोमवारी वृत्तवाहिनींनी याच आधारे सविस्तर वृत्ती दिले आहे आणि पुढे वृत्तपत्रातून तसे प्रसिद्धही झाले आहे त्यानुसार साधारणत चोवीस तासांनी वैद्यक संशोधन परिषदेने खुलासा प्रस्तुत केला आहे आणि ही पाहणीच नकारली तिचे निष्कर्ष कच्चे आहे त्याचे वैज्ञानिक पडताळणी अद्याप झालेली नाही वगैरे स्पष्ट करून यावर वैद्यक संशोधन परिषदेने काही सेम आदेश दिले आहे तर आता यावर प्रश्न असा आहे की परिषद मंत्री सत्य असेल तर सरकारी यंत्रणांचा टाळेबंदीचा साथ रोखली गेली हा दावा जो आहे तो अमान्य व्हायला हवा कारण ती पाहणी जर मुदतपूर्व असेल आणि तिचा निष्कर्ष ही पडताळणीची व्हावी व्हायला हवी असेल तर त्या पाहणीचे सर्वात निष्कर्ष जे आहेत ते अस्वीकार्य ठरतात म्हणून त्यातील काही निवडक आणि सोयीचे मुद्दे फक्त स्वीकारता येणार नाही याबाबत बराच दबा जो आहे झाल्यानंतर पाहणी अहवाल जो आहे तो एका लेखकाने हा अहवाल मागे घेतला आणि दुसऱ्यांनी त्याबाबत नोंदवावा हे सर्वच वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे अधिकार व आणि त्यांचे अधिकार वापरचे प्रयोजन यावर प्रश्न निर्माण करणार होते तर हे दोन्ही सदस्य जे आहेत ते केंद्र सरकारने करोना काळातील परिस्थिती हटाळण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष गटाचे सदस्य आहेत म्हणजे ते काही कोणा केवळ सरकारी कर्मचारी नाही तर त्यांना ही सर्व प्रक्रिया माहितीच असणार आहे पहिली हा प्रकार जो आहे तो घडला आणि त्यामुळे या विशेष समितीचे विशेष तत्वावर प्रश्न निर्माण होतील विज्ञानामुळे काही अंतिम नसते हे ठीक पण जे नाकारले ते का हे देखील विज्ञान संस्था सांगते अहवाल कच्चा हे कारण वैज्ञानिक मार्गाने जाणारे नक्कीच नाही गेल्या काही दिवसांमधून केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या नियमित माहितीच्या प्रक्रियेतून वैद्यक संशोधन परिषद जे आहे ती दिसेनाशी झाली आहे तर दोन महिन्यापूर्वी म्हणजे नऊ ते एकोणीस एप्रिल या काळामध्ये वैद्यकीय संशोधन परिषद माध्यमांना दैनंदिन माहिती देण्यास आघाडी होती या विषयाच्या सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी या परिषदेकडून मोठ्या प्रमाणावर विदार म्हणजे विदार रिलीज देखील केले जात होते या संदर्भातील आकडेवारी जी आहे ती खूप महत्वाची परंतु पंचवीस एप्रिल पासून ही सर्व माहिती मिळणार सुद्धा आता तर या संदर्भात वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे अस्तित्व शोधावे लागत आहे तर या क्षेत्रावर सर्व काही नियंत्रित नियंत्रण जे आहे ते केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे दिसते असे असायला हरकत नाही पण ही बाब जी आहे ती अधिकृतपणे जाहीर केली जावी कारण बरेच काही केल्यानंतर ती आपली नाही असे म्हणण्याची वैद्यकीय संशोधन परिषदेवर होणार असेल तर 
दक्षिण आशियाई देश भारत शेजार व्यापारी सहकारी करार दक्षिण आशिया नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपने सभी खूब स्वागत है आज अपन पहना लोकसत्र संपादकीय विश्लेषण से सत्रह जून दोन हजार मात्र अजुन ही सार्थकारीनियॉलर रोजगार गरीब अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय लाभदायक 
बरोबर आहे अक्षय साप यासारखे महत्वाकांक्षी व्यापार करायला संबंधित करत असेल तर भारताशी हजारो वर्षाची जे नाग असलेल्या दक्षिण आग्नेया आणि मध्य पूर्व आशियाई राष्ट्रांना संबंधित करण्यासाठी भारताने वडील भावाच्या नात्याने पुढाकार घेतला पाहिजे जर चीनने भारतात लाखो कोटी रुपयाची दीर्घकालीन गुंतवणूक करून सुद्धा भारताशी पंगा देण्याची धाडस करतो तर आपल्या शेजारशी शेजाऱ्यांशी तांबलेले संबंध असूनही भारत साप्ता व तत्सम व्यासपीठांद्वारा त्यांच्याशी आर्थिक संबंध वाढवू शकला पाहिजे